എവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായും ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോർഷനാണിത് കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഈ പോർഷന്റെ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കിക്കോളൂ എ ബാഗ് കണ്ടൈൻസ് ത്രീ റെഡ് ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആൻഡ് അനദർ ബാഗ് കണ്ടൈൻസ് Five red and six black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find probability that it was drawn from second bag. Here we have two bags. One of them is three red balls and four black balls. Second bag is five red and six black balls. Here we have two bags and one bag is chosen. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക ആ എടുക്കുന്ന ബോൾ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ബാഗ് രണ്ട് ബാഗിൽ ഒരു ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക ആ ബോൾ എന്തായിരിക്കണം റെഡ് ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ബേസ് തീറം അതാണ് ആദ്യം ചിന്തയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാഗ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേസസ് വരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ബോൾ എടുക്കുന്ന കഥയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ബേസ് തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമുല ആയിട്ട് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രീതിയിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിവിടെ ഇവന്റ്സ് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആ സംഗതികൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ വൺ എന്താണ് ഇ വൺ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇ ടു ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് രണ്ട് ഇവന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ത്രീ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് തേർഡ് ബാഗ് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും എ എന്ന ഇവന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എ എന്ന ഇവന്റ് ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ റെഡ് ബോൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കണം അതെന്തായിരിക്കണം റെഡ് ബോൾ അതാണ് എ എന്ന ഇവന്റ് ബേസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ചില ഡാറ്റാസ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് മൊത്തം രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി രണ്ട് ബാഗ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ഒരു ബാഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ സാധ്യത വൺ ബൈ ടു രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബാഗ് എടുക്കണം സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിമിലർലി വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മൊത്തം ബാഗിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് ഒരൊറ്റ ബാഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ സാധ്യത വൺ ബൈ ടു ഇതേ കേസ് മൂന്ന് ബാഗ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും മൊത്തം ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ്
Similarly, one mole, probability of A given E2, and by E2, second bag, E2 means second bag, second bag, red ball select here, second ball, sorry, second bag, 5 plus 6, total 11 balls, that means one red ball, that means one red ball, that means one red ball, that means 5, that means data, next, using base theorem, If you want to base the amount, then even if you want to use a conditional probability to calculate the amount, then you can apply the amount of base. We have to find the probability of what we want to do. We have to take a red ball, which is the condition. No, if you want to take a red ball, that's the condition. And it was from second bag. That's the second bag. If you want to take a second bag, it will be equal to the amount. So we have to find the probability that E2 given A. Probability of E2 given A. This is the same thing. We have to take a red ball. That means condition A. So, the second bag is the probability. So, the same thing is the probability of E2 given A. If you take a red ball, it was from second bag. What is the probability? That is the same thing. If you look at the same thing, the same thing is the simple formula. Probability of E2. So, the probability of P of E2 into this is just a reverse order. Probability of A given E2. A given E2. That's what I mean. Probability of E2 into probability of A given E2. Whole divided by total probability. That's why this format is not even seen. That's why this is E1 in my event. This is the format. Probability of E1 into probability of A given E1. Plus plus total probability அடுத்தம் தானும் probability of 2 அமத்தைவன் e2 இன்று இதையே format என்ன இன்று probability of என்றான் a given e2 இன்னி third ஒரு event ஒன்றாக இருந்தான்கள் plus p of e3 இன்று probability of a given e3 என்று எடுதனாம் அத்தரை உள்ளுக்கமா 3 box 3 bag ஆனங்கள் denominator plus p of e3 இன்று p of a given e3 என்று தேன் கூட வெரியும் संगति अल्लाह करी जो ये वैल्यूस अल्लाह नमल ऑलरेडी कंडक्टिव चीज़ टोंडे जस्ट सब्सटिट्यूट इधर आवधि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दैट इज़ वन बाई टू इन डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू दैट इज़ फाइव बाई लेवन होल डिवाइडर बाई अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन नमल कंडक्टिव चीज़ Plus probability of E2, 1 by 2 into probability of A given E2, that is 5 by 11. Calculator is equal to all the other simplifier. And then you have 1 into 5, 5 divided by 11 into 2, 22 divided by 3 by 14. 3 by 14 plus 5 by 22. Next, we will simplify the answer. 35 by 68 अंदर गिट्टम ये ना फ्रैक्शन लोड दां डेसिमल लोड दां आंसर उन दाना सिंपलीफाई नो कुआ 35 by 68 अंदर गिट्टम अलग एक इम्पोर्टेंट आइटम लोजी क्वेश्चन आना इबड़ा इन दाना बैग माय बंदा पट्टा कर दाना बॉक्स माय बंदा पट्टा कर दाना लक्के बेना में गिल्चो दिक्या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बेस तेरम यूज चाहिए द चाहिए एंड ना उरी क्वेश्चन आना नम्बर डिस्कस ही इधर द रिविशन क्लासेल उन्नर कोड़दल क्वेश्चन से जेट वन्डर तीर्थ चाहिए आदर गंडे बड़ी क्या पत्ते के चे कॉमर्स विद्यार्थी कल कोड़दल प्रॉब्लम्स चाहिए तो बड़ी किन्ह नल्ले दाना उरी फैक्ट्री माय बंदा पट्टर परसेंटेज कॉमर्स गारे, साइंस गारे, आप प्रॉब्लम कोड़े नोकुगा, टेक्स्टिल मोन एक्साम्पल क्वेश्चन उन्नद, मोनल उन्ना आई रिक्यूम चोदी किन्ह दर, अदल फर्स्ट क्वेश्चन आने यानी बड़े डिस्कस ये दर, रेंडम मोन मैना मैंगल चोदी क्या, अदो कोड़ा पढ़ी चल, नंगल सेफाई कारणम, बायोलॉजी साइंस so, all of you are going to be able to do this next video. Wait for the next class. Till then, bye-bye.